Tehnologia are viitor în România. Zeci de elevi au participat la o acțiune de strângere a gunoaielor lăsate de turiști în zona peșterii Alumiței și pe traseele adiacente platoului Padina Peștera. Aproximativ 200 de saci de deșeuri au fost adunați la sfârșitul zilei de către mici ecologiști. Complexul Muzeal Național Curtea Domnească împreună cu Serviciul Public Salvamon Salvaspeu Dâmbovița, în colaborare cu noi Clubul de Turism Alpin Club Promon București, am participat în perioada 22-24 aprilie la o amplă acțiune de ecologizare în zona Peștera, inclusiv pe trasele adiacente acesteia. S-au efectuat un număr de două trasee adiacente, Padina Peștera, Peștera Horoabe. În urma acțiunii clubului nostru și a celor de la, de la Peștera, s-au sâns aproximativ 200 de sași menajeri. Sperăm prin această acțiune să sensibilizăm opinia publicului și să învățăm că muntele trebuie păstrat curat pentru a avea pe mai departe natură, bogăție, frumusețe și viață. Copiii și-au unit forțele cu cei mari pentru a demonstra celorlalți că, având grijă de păduri, avem grijă de viață. Reprezentanții celor trei structuri susțin că această masivă desfășurare de forțe a fost începutul unei serii lungi de activități cu scop eco-educațional pentru copii. În urma acțiunii din weekendul acesta, acești copii au făcut curat în zona Padina Peștera, deci de la telecabina până la, la scitul Peștera, un lucru foarte bun, educăm, i-am educat copiii să fie curați, să adune tot. Sperăm că colaborarea cu Clubul de Turism din București să continue și sperăm ca turiștii să respecte munca acestor copii. Aproximativ 30 de elevi cu vârste cuprinse între 8 și 18 ani au participat la această acțiune. Clubul Promont, alături de serviciul Salvamont Salva Speo Dâmbovița, desfășoară în mod constant diferite acțiuni de educație ecologică a copiilor și nu numai. Activitatea respectivă a constat în două etape. Prima etapă, să spunem, ecologizarea zonei imediat înconjurătoare a peșterii Alomiței, pe traseul Salvamon Dâmbovița, hotelul Peștera, mănăstirea Peștera Alomiței până spre cabana Horoaba. Iar a doua parte a activității a constat în ecologizarea peșterii Alomiței.